ലോകമൊട്ടാകെ ഇന്ന് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വുഹാൻ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ അപ്പം സത്യത്തിൽ എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ അതിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചൈനയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ശരിക്കും കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയിൽ ആദ്യമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട ഈ ഒരു വൈറസിനെ കുറിച്ച് നാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിൽ സാർസ് വൈറസ് എന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതേ വൈറസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരിനം വൈറസാണ് ഇന്ന് ചൈനയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനത്തിലാണ് ചൈനയിലെ ഹൂബൈ പ്രൊവിൻസിൽ വുഹാൻ എന്ന നഗരത്തിൽ ഈ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൽക്കാലികമായി അതിന് നൽകിയ പേരാണ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അഥവാ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എൻകോ അപ്പോൾ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടുന്നാണ് ഈ വുഹാൻ സിറ്റിയിൽ വന്യജീവികളടക്കം മറ്റു മാംസങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന നിഗമനം ആദ്യമൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് തുടങ്ങിയത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇനം പാമ്പിൽ നിന്നാണെന്ന് സംശയം ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് വൈറസിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയുടെ കൂടുതൽ പഠനത്തിൽ അത് വവ്വാലിൽ നിന്നാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു എങ്കിലും വവ്വാലിൽ നിന്ന് വവ്വാലിലേക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ജീവികളിൽ നിന്നാണോ വന്നതെന്നുള്ള ഒരു പഠനം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് പടരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം തുടക്കത്തിൽ വൈറസ് അടങ്ങിയ മൃഗത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യം മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരില്ല എന്നുള്ള പ്രചരണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്നതായിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതോടു കൂടി ഈ ഒരു വൈറസ് നമുക്ക് ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കണ്ടെത്തലൂടെ ഉണ്ട് അത് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതല്ല രണ്ട് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അവരെ പരിചരിക്കുന്നതോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി അങ്ങനെയൊക്കെ വൈറസ് നമുക്ക് ബാധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കട്ടോ ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന ചുമ പനി ന്യൂമോണിയൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് ഒരു ശ്വാസതടസ്സമായി മാറി ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിനിപ്പോൾ അപേക്ഷിച്ച് മരണസാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു വൈറസിന് ഇപ്പം നൂറിൽ രണ്ട് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമാണ് മരണം ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളിലാണ് കൂടുതലും മരണം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വാക്സിനൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ സ്വയം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകരുതെന്നാണ് അഥവാ ഇൻകേസ് പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്യുക സോപ്പ് ഇട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നേരെ മുഖത്തൊന്നും കൈ തൊടാണ്ട് നേരെ വാഷ് ചെയ്തതിന് സോപ്പിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് മാസ്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുമ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു വൈപ്സ് ഒരു വെറ്റ് വൈപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടവലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ വായന കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കാൻ നമുക്ക് ചുമയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം വേവിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഡിസിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടോ അപ്പം പുതിയ ഇനം വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ട വാക്സിനുകളോ മറ്റ് ആൻറ്റി വൈറസുകളോ നിലവിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിന് വേണ്ട പഠനങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്തിൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ലോക ജനതക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചൈന ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം നിലവിൽ ചൈനയിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആളുകൾക്ക് രോഗം വൈറസ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ എൺപത്തൊന്ന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചൈന
നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം കീടനാശിനികളും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചൈന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയും വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യു ചെയ്തു അതോടൊപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ചൈനയുടെ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് അതിനു പുറമെ വൈറസ് രോഗബാധിതർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരം ബെഡുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മാണം വളരെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടുകൂടി അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സോറി അതിൻ്റെ നിർമ്മാണങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിപ്പയുടെ അത്ര ഭീതി ഈ ഒരു വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് പരത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് നിലവിൽ ചൈനയ്ക്ക് പുറമെ ഇമേരിക്ക അടക്കമുള്ള പത്തോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വളരെയധികം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര വൈറസ് വന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യമില്ല നമ്മളിവിടെ അത്ര എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും റോഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ റോഡ് മാത്രമല്ല റോഡിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് അതിന് നം നമുക്ക് ആരെ നമ്മളിവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊരു ബിഗ് സെല്യൂട്ട്